Isa mapagpalang araw sa inyong lahat sa mga mag-aaral ng Buenaventura uh, Evangelan Memorial Integrated National High School maging sa mga guro at mga tagapakinig o sa mga nunood sa kanilang mga tahanan kung nasaan man po tayo isa mapagpalang araw po sa inyong lahat. So maraming salamat po sa pribilehyo na makapagbahagi sa inyo sa mga uh, estudyante uh, o mag-aaral ng patungkol sa usapin pagdating sa inyong mental health. Ang ibabahagi ko sa inyo ay may title na It's okay not to be okay. Being a teenager is difficult. Hindi madali ang pagiging teenager, lalo na dahil sa maraming proseso na nagaganap sa inyong buhay, maraming pagbabago, pagdating sa pagiging anak, pagiging kapatid, pagiging estudyante, hindi ito biro. Yung mga uh, panibagong responsibilities, mga panibagong gawain, hindi ito biro na pinagdadaanan ng isang teenager. At sa panahon natin ngayon, dala ng pandemic, itong pagkakaroon ng coronavirus disease o yung COVID-19, lalo itong nagiging mahirap with school closures at yung mga events na hindi nyo na napupuntahan, mga lugar na hindi nyo na napapasyalan. Marami sa mga kabataan ay uh, sobrang nahihirapan dahil namimiss out nila yung mga magagandang events sa kanilang mga buhay. So, hindi na nagagawa yung pakikipag-usap sa mga kaibigan, pagpunta dito, pagpunta dyan. So, talagang mahirap at nagriresulta ito sa iba't ibang emosyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero kung ikaw na nakikinig ngayon, ang isa sa nakakaranas nito, tandaan mo, you are not alone. So, pag-uusapan natin yung tinatawag na mental health. What is mental health? So, mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, kung paano tayo mag-isip, how we feel and act. It also helps determine how we handle stress, relate to others, and make choices. So, mahalaga ang mental health. It is important at every stage of life, from childhood and adolescence and through adulthood. Sa ating buhay, if you experience mental health problems, your thinking, your mood, or maging yung ating behavior, ito ay naaapektuhan. So, balik tayo dun sa ating topic. It really is okay not to be okay. Okay lang po ba talaga na hindi tayo maging okay? Ang sagot po dyan ay okay lang. Okay lang na hindi tayo okay. Actually, ito po ay essential. Ito ay mahalaga. Mahalaga na nare-recognize natin ang tamang emosyon sa mga pangyayari o iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Bilang mga teenagers, tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi biro. Hindi madali ang inyong pinagdadaanan, lalo na sa panahon na meron tayo ngayon. Kaya nakakaramdam tayo ng iba't ibang emosyon o damdamin base sa pinagdadaanan natin sa pang-araw-araw nating mga buhay. Feeling lonely and scared, lalo na sa mga panahon na meron tayo ngayon ay normal. Tulad din ang pag-iyak pag tayo ay nasasaktan. Dahil yun yung response, it is our normal response doon sa sitwasyon na meron sa atin. When we do not know what to expect, ano bang meron bukas, ano bang meron sa future, nakakapagbigay ito ng uh, pangamba sa atin. So we should let ourselves feel these things as they come up. Hayaan natin yung ating mga emosyon. Hayaan natin na ito'y ating maramdaman pag dumating ang mga ganitong pangyayari. Sabi nga ng isang doktor, allowing yourself na to be feel okay involves accepting all feelings, thoughts, or sensation and sitting with them until they pass. So pag tinarayin natin i-avoid yung mga nararamdaman natin or isuppress or i-ignore natin yung mga damdamin or yung nararamdaman natin, lalaki lang to ng lalaki. They will only grow stronger. At minsan, mag-iiwan ito sa atin ng, ng damdamin na parang hindi natin kaya. Na parang hindi natin to ma- malulusutan o malalagpasan. So tandaan natin, no emotion is permanent. Anxiety, loneliness, feeling of failure, anger, 
ay tulad lang din, just like joy, happiness, na uh, na dumadating at umaalis. So, hindi, hindi permanent ang emosyon na nararamdaman natin. We need to let ourselves experience painful feelings if we ever want to let them pass through us. So, kasi natin na malagpasan natin ang mga ganitong sitwasyon, hayaan natin ito na dumaan sa ating buhay. Here's a better way to address your emotions. Feel your feelings. Damahin mo kung ano yung nararamdaman mo. Sit with them and let them pass. Hayaan mo sila na lumipas. Hayaan mo na matapos. Yung damdamin mo. Huwag mong isuppress. Huwag mong i-ignore. And it's okay. So ngayon, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano natin i-handle yung ating mga emotions and paano natin mamamanage yung ating mga mental health issues. Number one, study yourself. Kilalanin mo ang iyong sarili. Sa anong pamamaraan, learn to accept your failures. Running away from failures or trying to avoid them will never teach you anything. Wala itong maituturo sa atin. As you move ahead in life, maiisip natin, marirealize natin na yung failure ay bahagi lamang ng ating buhay. Don't take failure as a sign of defeat. Huwag natin isipin na talo na tayo pag tayo ay nag-fail sa isang bagay. Pagkos kunin natin ito as a learning opportunity para ma-improve pa natin yung ating mga sarili. Be nice to yourself. When you are feeling down, it's easy to be hard on yourself. Huwag tayong ganun. Hindi man natin makomplement yung ating sarili sa mga nangyayari, pero try natin maging concerned sa ating mga sarili. Maging mabuti tayo sa ating mga sarili. If you are struggling to be nice to yourself, uh, pwede mong gawin. Maging nice ka sa iba, gumawa ka ng mabuti sa iba, at i-complement mo ang iyong sarili sa ginawa mo yun. Number three, keep looking ahead. Tingnan natin kung ano yung meron bukas. Don't get stuck focusing on the things that went wrong. Huwag nating laging tingnan kung ano yung mga mali, kung ano yung mga nangyari. Thinking about the same thing over and over won't do you any good. Wala itong maidudulot na mabuti sa'yo. Mahalaga yun na tayo ay magkaroon ng reflection sa mga naganap sa atin. Pero dapat sinasamahan din natin ng pagpaplano kung paano tayo mag-move forward, kung anong mga next step na gagawin natin para mas ma-improve natin ang ating mga sarili. Next na tip na pwedeng ibigay ko sa inyo, value yourself. Sa anong pamamaraan natin, mapapahalagahan ang ating mga sarili? First, eat healthy. Kumain tayo ng masusustansyang pagkain. Kakaroon ng healthy diet ay nakakatulong sa ating katawan at sa ating isipan. Nakakapag-boost siya ng ating mood, ng ating energy, at nakakatulong sa ating pag-aaral at sa maging sa ating pag-iisip. Iwasan natin yung pagkain ng hindi masasustansyang pagkain, yung mga unhealthy foods, and try to make healthier food choices. Number two, get plenty of sleep. Dapat meron tayong sapat na tulog. A lack of sleep may leave you feeling tired. Pag kulang tayo sa tulog, pakiramdam natin lagi tayong pagod, unfocused, and overwhelmed. Pag kulang tayo sa tulog, doon tayo mas pwedeng pasukin ng stress. Para makatulog tayo ng maayos, patayin nyo ang inyong mga cellphone. Kasi yung mga ilaw ng gadgets or kahit yung TV, nakaka-trigger para tayo ay sumilip, tingnan, or uh, para mag-isip. Dagyan, para mas mahirapan tayong matulog And yun last Be active So regular exercise uh, Hindi man kayo makalabas ng bahay Pwede kayo mag-exercise sa loob ng bahay Maglakad sa bahay O yung iba natatry na mag-bike Malaking bagay yun Makakatulong yun sa atin Proven din siya na nakaka-reduce ng anxiety and depression And improve blood circulation. So make a commitment at least 30 minutes sa isang araw, maglaan kayo ng oras para mag-exercise at makakatulong yun sa inyo. So develop healthy habits to stay healthy. At malay nyo, yung mga hobbies nyo, yung mga pinagkakaabalahan nyo para maging active kayo, eh, magamit or maging tool para sa inyong success in the future, di ba? At yung last, connect yourself. 
surround yourself with good people tulad ng ating family, friends, teachers, classmates. Nakakadagdag to para makaramdam tayo ng mga tinatawag na positive feelings at nakakatulong para hindi tayo magkaroon ng anxiety or mga depressions or depressions. Lagi niyong tandaan, focus on the quality of friends or yung mga kasama natin or yung mga taong involved sa ating buhay, not the quantity. Number two is give yourself. So kung may pagkakataon na pwede tayong mag-volunteer or pwede natin ibigay yung ating time for service or mga activities na pwede tayong makatulong sa iba, i-involve natin ang ating mga sarili. It's also a great way to meet new people. At makakatulong din yun sa atin para mas ma-relax tayo at ma-divert yung mga attention natin. And of course, isa sa mahalaga na dapat mong tandaan, get help when you need it. Seeking help is a sign of strength. Hindi ito kahinaan. Paglapit sa iba para humingi ng tulong sa mga bagay na pinagdadaanan nyo, yun ang pagiging matapang at hindi dapat yun kinahihiya. Mahalaga na masolusyonan kung ano man ang inyong mga pinagdadaanan. Kaya na dyan ang inyong pamilya, ang inyong mga guro, advisor, hindi din kayong lumapit sa mas nakakaedad sa inyo na may mga sapat ng karanasan sa mga pinagdadaanan nyo ngayon. Mayroon din tayong mga ahensya na kung saan tumutulong sa mga may pinagdadaanan pagdating sa mental na aspeto ng inyong buhay. Reaching out to others can help overcome your feeling of isolation. Stay in touch with those people na makakatulong sa inyo. At kayo din, maging malapit din kayo sa mga taong may kailangan din ng inyong tulong at support. So natatandaan pa ba natin yung tatlong tips na pwede natin gawin? Study yourself, value yourself, and tama, connect yourself. So sa pagwawakas natin, gusto ko lang sabihin sa inyo na take a small steps. Huwag niyong biglain lahat ng bagay. Utay-utay at lagi niyong tatandaan, we like it or not, ang stress ay parte na ng ating mga buhay. And there is nothing wrong with feeling bad. Walang masama kung nakakaramdam tayo ng hindi maganda. When you fail to achieve your goals, dyan na pumapasok yung mga uh, nararamdaman natin tulad ng anxiety, feeling of failures, loneliness, depression. Rather than suppressing your feelings, hayaan natin. Hayaan natin na maramdaman natin ito and use them to your advantage. Instead of feeling bad, wallowing in your own self-pity, use these feelings as your drive to do better and to improve your future performance. Be nice to yourself. Okay? Be nice to yourself. At bago ako magwakas, may isa akong Bible verse na isashare sa inyo. Sabi sa Philippians 4:6 6-7, Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. They will, then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. So, wag din nating aalisin na mayroong Diyos na hikit na nakakaalam ng pinagdadaanan natin. God is in control. Lahat ay kaya niyang gawin. Kaya ay pagpaubayan natin kung ano man yung pinagdadaanan natin sa ating mga buhay. At ang kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang ibibigay at ilalagay ng Diyos sa iyong puso at kaisipan. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat.